guys, welcome back to my channel. Meron po ba kayo mga dekorasyon sa loob ng inyong tahanan na mga pampaswerte? Alam niyo po ba kung paano kayo masuswertehin pa sa mga dekorasyon po ninyo? Ang video ito ay para po sa inyo. meron sa loob ng inyong tahanan na mga sumisimbolo ng kasaganahan kagaya po nitong year of darat po natin ngayon 2020 madami po siyang hawak na sumisimbolo ng kasaganahan kagaya nitong money bar, lucky coin at itong gold ay sumisimbolo po siya ng kasaganahan at ito po ay nagwo-welcome sa buong taon na para maging mas masagana po tayo kung kayo po ay merong mga ganitong dekorasyon, ay mas mainam na gawan po natin siya ng pampaswerte para lalo po tayong swertin sa loob ng ating tahanan at na makamit po natin ang kasaganahan ng buong taon. Kahit hindi po gantong kalaki, kahit ganito lamang, meron din po akong ganito. Mapapansin nyo, di ba, nangihinain po siya ng mais. Ang mais po, lalo-lalo na ngayon taon na ito, ay sumisimbolo rin po ng kasaganahan dahil yan ay isa sa mga paboritong kainin at ganoon din po ang keso meron po rin mga ginagawa dyan mga pampaswerte at iyan po ay ituturo ko sa inyo kung paano po tayo masuswertihin sa mga dekorasyon na ganyan at ganoon din sa kinakain po ng ng, ng rat Ayan, para po lalo tayo makakamit ng kasaganahan ganito po ang inyo pong gagawin kung ito pong uh, rat po ninyo syempre ito po ay naka, nakalantad doon sa ating binilhan maaring ang mga humaplus po dito ay may kaakibat na kamalasan. Kagaya po na sinashare ko po sa inyo, kailangan ay ilalabas po natin siya sa sinag ng araw. At hayaan po natin siya na paliguan po muna natin ng konti lamang na asin kasi baka mag-faded po ang pinaka-gold po nito. Ngayon, kung halimbawa namang uh, medyo hindi naman gold na wala kayong kakabahan na maaring ito ay mag-faded, ay dami-damihan nyo mga isang kutsarang asin. Pero kapag po mga gantong gold, siguro mga ilang buti lamang ng asin ay sapat na. Hayaan nyo po ang ilagay nyo to sa isang, sa isang tabong tubig at lagyan ng konting binudbod na asin at paliguan po siya. At hayaan nyo nakusa po siyang matutuyo at huwag nyo siyang tutuyuin po ng ating tuwalya or ng kung ano man ang basahan na pantuyo po ninyo. At pagkatapos po niya, naipapasok nyo siya sa ating tahanan. Lagi po sasabihin ay uh, pagkalooban mo ko, hahaplusin nyo po siya sa ulo kasi siya po ay hayop. At uh, kumbaga, ang haplos po niyan ay sa ulo. At uh, pag kayo naman ay maghahaplos sa Buda, Wag na wag niyo po tong hahaplusin sa ulo, sa tiyan po pagdating sa Buda. Kasi sinasabi nila na ikaw ay ka, parang kabastusan kapag hinaplus mo sila sa ulo. Kailangan ang Buda ay sa tiyan at may pusod pa po yan yung Buda. Yun po ay eh, sabi nila ay eh, natutuwa daw at mabilis daw magagrant ang inyong wishes. Kapag ikaw ay nagwish sa Buda at uh, medyo kinikiliti mo ang kanyang pusod, sabay nagwi-wish ka sa kanya. Yun daw po ay gustong gusto ng Buda ng mga dekorasyon. Meron po ba yung Buda sa inyong tahanan. Yan po ay uh, sumisimbolo ng kasaganahan, lalo-lalo na ang Buda hands up. Ang Buda hands up, yung nakataas na ganyan, ibig sabihin, kahit anuman larangan ng inyong pasukin, ikaw ay magwawagi or ikaw ang mangunguna sa inyo. Kaya yan po ay... Um, kung kayo bibili ng Buda, yung Buda hands up na nakataas ng dalawang kamay na tinaas niya yung kanyang yaman. Ayan, parang siya ay nagtagumpay sa larangan ng kung ano man ang kanyang tinatahak. Ngayon, ito pong ating uh, rat na ito, ano po ang mga dapat pa nating gawin? Pag naipasok na natin sa loob ng ating tahanan, kumuha po tayo ng dahon ng laurel. Bakit po dahon ng laurel? Kasi ang dahon po ng laurel ay talaga namang blockbuster at pinipilahan sa takilya. Sa dami ng na mga naibigay na suwerte sa atin. Ngayon, sasamahan po natin siya kagaya ng ating mga shiner sa inyo na kagaya ng orasan na kailangan ay meron din po dahon ng laurel, kalendaryo at ganun din po ang mga likod na ating pintuan, mga panabit at kung ano-ano pa na mga dulot ng kabutihan nitong ating uh, dahon ng laurel dahil siya po ay napaka-generous magbigay. Humiling ka sa kanya ng 20 pesos, bibigyan kanya ng isang libo. Ganon siyang ka-generous, ma mahagi ng tulong. Hindi po siya tipid magbigay ng biyaya. Kaya, ito po ay mainam ay ilalagay po natin dito sa ilalim 
Ito po sa pinakailalim ng ating dekorasyon. Or kung halimbawa sa ganito naman kaliit, sa ilalim din po nito. Pero kailangan magwi-wish po tayo dito. Pwede rin po ninyong, kung malaki yung inyong dahon ng laurel, isulat nyo na po dito kung ano man ang inyong mga nais. At kung maliit naman, pwede isulat nyo na yung pinakamayor. Halimbawa, money. Or kaya magkano yung amount na money. Halimbawa, 1 million. Yung mga ganon. Pagkatapos po nyan ay pumunta ka po sa may sinangan, think positive. At ikaw ay manalangin ng time teams. Mag-wish ka po dito. Sabihin nyo po dito na pagkalooban mo ko daw ng laurel. Na limpak-limpak na salapi at lahat ng mga pangarap ko ay matupad ngayong 2020. Magkaroon ako ng magandang-magandang bahay at magkaroon ako ng magagarang sasakyan at lahat ng aking mga nanaisin ay matutupad ko, makakamit ko ngayong 2020. At syempre, kayo po mga bossing ko manunood, panalangin ko na kayo po ay umaman at magtagumpay ngayong 2020 at malayo sa lahat ng apamakan at malayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya kayo po mga bossing ko na nanonood po nitong aking video maging masaya ang buong taon maging masagana ang inyo pong buhay at kung kayo man ay may problema pinagdadaanan yan po ay yakay yakan nating lalampasan hindi po natin po yan tatambayan lalampasan po natin mabilis na mabilis laa at lagi yung tatandaan na bawat tao ay talagang may kaakibat na yung pagsubok sa buhay. Nasa atin na lang ito kung paano natin ito uh, lulutasan o kaya kung paano natin ito uh, susolusyonan ang lahat ng mga problema natin pinagdadaanan. At uh, kaya nga po, iniingan nyo kayo na kayo po ay uh, maniwala sa mga pampaswerte dahil ito po ay magiging daan. Kasi alam nyo po ba kapag meron kayo mga pampaswerte ganito, kahit ano man ang mga dumarating na pagsubok, iisipin nyo na ko kayang kaya ko yan, mamaniin ko lang yung problema yan. Dahil ako ay marami mga pampaswerte at ako hindi nakakalimot tumawag sa mahala Panginoon. Umaga, magkakaroon ka ng lakas ng loob kesa sa totaling wala kang pinaniniwalaan. Kaya mainam na marami ka mga uh, pangontra sa mga negatibo. Dahil wala namang masama dito dahil ito ay uh, pampaswerte. Uh, Kung baga, gaganda naman ang ating buhay, hindi naman tayo mapapasama. Kung baga, eh, mas masarap lamang sa feeling na ikaw po ay eh, may pinaniniwala ang mga pampaswerte na siya magiging dahilan kung bakit ikaw ay sinaswerte. Ako po ay eh, ito lang ang dinagdag ko sa aking buhay dahil ako hindi nakakalimot, tumawag sa mahala Panginoon. At uh, kung baga, ako po ay eh, masipag rin na tao at handang gawin ang lahat para sa pamilya. Kaya lang ay eh, sablay ng sablay nang hindi pa ako gumagawa ng pampaswerte. Pero nung idinagdag ko ang pampaswerte sa aking buhay ay eh, talaga na mang swak na swak. Talaga namang hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap sa akin. Kaya ang nais ko po sana ay mangyari na sa inyo kung ano po ang naganap sa akin. At uh, ang dami kong mga bossing na marami mga pinagdadaan ng problema, kayang-kaya po natin yan lampasan. Ngayon, kung uh, basta hindi po importante kung malaki o maliit ang inyo pong pangakit ng swerte. Ang importante, meron po kayo at may tama kayong proseso ng paggawa para kayo ay swertehin. Mainam din po yung inyo pong lahat ng dekorasyon ay inyo pong paliguan minsan sa isang beses kahit sa loob ng isang ng um, hangga 6 months, kasi baka busy po kayo sasabihin ko po sana eh, once a month kung, kung kaya po ninyo ha at uh, pagkatapos po nyan ay insensuhan nyo po sila kasi mas bubuhay po ang swerte mas papasok ang swerte kapag po tayo ay nag-iinsenso nagpapausok na ating tahanan para mataboy ang mga negative lagi nyo po tatandaan kapag po Chinese incense ang inyo pong um, ang inyo pong gagamitin ang dapat po ng inyong pagpapausok ay isa lamang piraso tatlo or kaya po ay pito huwag po yung dalwa-dalwa kasi pag paris-pares yan po ay uh, hindi po yung pampaswerte yan po ay parang panawagan or kung kayo ay merong namatayan at uh, ito po ay para sa patay yung dalwa-dalwa paris-pares hindi po tama po yun dapat ay isa, tatlo or kaya po ay pito at pagkatapos ay sa umaga po ang pag-iinsenso lahat po ng mga pampaswerte ay umaga ginagawa at wag na wag po kayong gagawa ng pampaswerte sa hapon. Meron po akong bossing na nagtatanong kung pwede sa hapon kasi sa umaga ay hindi siya pwede. Naku, ay eh basta mag ano na lang po kayo, maglaan kayo ng araw. Kapag kayo ay nag day off, umaga. Mainam po umaga. Kahit anong araw, basta umaga at wag po sa hapon. Pwera lamang kung kayo ay magiinsenso at kamang yan, yung nagtataboy ng mga bad spirit, tuwing alas 5 po yan ng hapon. Sa hapon po yon Pero pang, pagdating po sa mga pampaswerte, ay umaga po talaga. Insensohan nyo siya at hahaplusin at magwi-wish. Habang pagkatapos nyo lang silang linisin, pag natuyo na po sila, ay magiinsensohan 
insenso ka, papapasukin mo ang swerte. Mula sa may gate hanggang papasok main door, buksan ang inyong bintana, papasukin na swerte at itaboy lahat ang kamalasan. Subukan nyo po yung gawin sa ngayon taon na ito kahit uh, once a month kung kaya po ninyo ay uh, mararamdaman nyo naman na mas magaan ang swerte mas magaan ang buhay kaysa noong hindi pa kayo gumagawa at noong kayo po ay gumawa na nito yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel mas maina po na meron kayong ganito kasi ako po araw-araw, nagwi-wish po ko dito at araw-araw uh, naman eh sino swerte naman, kaya kailangan think positive at kung halimbawa ikaw eh uh, sobrang paghihirap ngayon, daanin mo sa biro kasi ako lagi ko dinadaan sa biro na ito ay huling paghihirap na at bukas ay mayaman na ako or kaya po lagi ko binubukas sa aking bibig na hindi laging ganito ang takbo ng aking pamumuhay balang araw ako ay yayaman or kaya ay bukas din yayaman na ako yun po yung bukan nyo sa inyong bibig ko ano ang salitain yan po ay magaganap ko ano ang lagi natin iniisip yan po ay magaganap kaya mag isip po tayo ng mga magaganda at wag ang mga negatibo yun lang po guys lang po